Suggestionen, die du hast das jetzt gerade nicht. Das sind diese negativen Suggestionen, du kannst das nicht. Ja, ja, ja. Das sind schwer verankert, die uns das da schon nicht mehr sagen. Das ist jetzt ab einem Zeitpunkt geschafft, für mich das irgendwie dann als Motivation zu sehen. Wenn man gesagt hat, die ja. dir zeige ich es aber jetzt. Genau. Mhm. Dass ich das kann. Ja. Das, ich das ist dann, was umschlägt in die positive andere Seite. Ja. Der Mensch hat es auch. Ne? Wobei ich immer heute die Frage stelle, wie habe ich das mit 14 Jahren geschafft, wo ich eigentlich noch gar nicht die Bewusstseinsebene gehabt habe, die ich jetzt habe. Ja, das ist die Frage, dass wir es ganz einfach beweisen wollen. Und meistens passiert es so mit 14 in der Pubertät, wo man diese Eigenverantwortung übernehmen und in das, in das selber kontrollieren reingehen gehen und sagen, denen zeige ich schon, da gehe ich jetzt durch. Ne? Ich bin in der Phase irgendwann in den Extremismus gegangen. Ne? Und habe dann in dem Extremismus gemerkt, dass ich beim Marathon, zum Beispiel, wo ich da durchgegangen bin, durch diese Grenzen überschritten habe mit Gewalt, dass ich eigentlich nicht daran gedacht habe, äh, wie ich mich freue, wenn ich das, das mache, sondern wie ich daran gedacht habe, wie in den anderen erzählen wir, wie, wie das Mhm. Wie ich es da gegeben habe, wie ich da durchgegangen bin, wo ich nicht verhüllt bin. Aber in dem Sinn schon die Anerkennung zu hören, oh, du bist toll, du bist ein toller Hecht, du bist ein wunderbarer Held. Ja? Und dann habe ich aufgehört mit dem, wie ich das erkannt habe, bin ich wahnsinnig. Und da kommst du noch immer wieder rein. Und dann habe hab ich es jahrelang so gemacht, dass ich mich immer wieder ertappt habe dabei, wenn ich im Wald joggen war, und bin so gerannt und irgendwann sehe ich so schön die Sonnenstrahlen da einstreuen durch die Baum und genieße das Bild, dass ich aufhöre zu rennen und nur staunend durch den Wald gehe. Und dann kommt mir ein anderer Jogger entgegen und ich fange automatisch zum Rennen an, dass der ja nicht sieht, dass ich da gehe. <lacht> Aber dann bin ich wahnsinnig. Was ist das los? Das sind schon schwere Muster, gell? Das ist ein Weg, gell? Ja, das ist typisch männlich. Ich habe es gerade vorgestellt, schön. Ich habe ein schönes Bild gehabt. Und wir dann die Mangel mit dem Fitnesscenter, wenn sie den Postdrucken 40 Kilo machen und dann uns gehen, dann sind schnell auf uns gekommen. So, ja, das habe ich gesehen. Durch den Experiment kommt es auf. Jetzt bin ich wieder in der gegenläufigen Phase. Jetzt will ich zeigen, was für Kraft es in mir birgt, anzuerkennen, dass ich schwach bin. Also das ist diese, dieses diese großartige männliche Umkehrung, wo, äh, wo ich zum, bei mir äh, als Kunde war der, der Feuerwehrhauptmann von ähm, Machfelddorf von Marseille und ich habe gearbeitet mit ihm und ich habe mir gefragt, was ist deine Angst? Und ich sage, ich, ich habe Angst. Schau, ich bin 1 groß. Netto, ich gehe in jedes Feier als Erster rein. Ich habe vor Angst nichts. Vor nichts habe ich Angst. Aber ich sage, okay, probieren wir was aus. Gehst das nächste Mal bei der Feuerwehrversammlung vor deine Feuerwehrleute und sprichst über deine Gefühle. Sagt er, na, das ist was anderes. <lacht> Aber der hat das dadurch erkannt, der ist ein sehr sensibler Mann geworden, war ein Großbauer und hat, äh, war überall erfolgreich in allen Gremien, von der Landwirtschaftskammer bis zum Biobauer natürlich, in, in Ernteverband, im Vorstand und Feuerwehrhauptmann und Vizebürgermeister. Aber er hat immer vergessen, seine Förder zu bestellen was ihn nicht interessiert hat. Ja. Dann hat er irgendeinen Freund angerufen und gesagt, hey, kannst du mir dort abgehen und kannst du mir dort das sehen und so weiter. Und 
äh, hat natürlich ein Thema mit seinem Vater gehabt, der gestorben ist, wie er zehn Jahre alt war. Und da habe ich ihn durchgeführt und dann hat er seinen Bauernhof aufgegeben. Ich habe noch nie gehört oder gesehen, dass ein Bauer das aufgibt, was er ererbt hat und nicht seinen Kindern weitergibt. Er hat mit seinen Kindern das angesprochen und dann hat er alle Felder verkauft und zugesperrt den Bauernhof. Ich meine, denke, wow. Und was hat er gemacht gehabt? Eine Lebensberaterausbildung und war dann Lebensberater für Bauern in Umstellungsphasen. Er also, tut sehr gut für den Umfeld. Nicht? Wir gingen ja von der, wir sind ja von der äh, jahrtausendelangen Jäger- und Sammlergesellschaft, haben uns eine Transformation gemacht in den letzten so 3000 Jahren in die Landwirtschaft und Viehzucht, indem sie ganz einfach äh, gemerkt haben, wir brauchen die Viecher nicht mehr hier oben, weil wenn wir es in der Kuppel halten und aus den Bullen, aus den Wilden werden hier, haben wir die Viehwirtschaft sowieso lang. Ne? Und wenn wir die Beeren nicht sammeln, und sondern die Früchte anbauen auf die Felder und das Korn anbauen, haben wir es gleich bei der Hand. Und haben natürlich auch mehr davon, müssen sie nicht so blöd im Suchen. Und dann haben wir das gehabt, dann haben, sind wir hergegangen und haben gesagt, okay, jetzt wächst da so viel Zeug, wie kann man das effizienter verarbeiten? In Baumwolle, Textilien und, und äh, das Essen, in Nahrungsmittel. Und so sind die diversen Fabriken entstanden. Und dann haben wir natürlich andere Fabriken angebaut, in, in Technik und, und Autos und so weiter. Und damit ist diese kulturelle Revolution die Industrierevolution losgegangen. Ja? Und wir sind ganz einfach von der Mehrheit der Bevölkerung, die Landwirte waren, sie gewandelt in die Mehrheit der Bevölkerung, wo es Industriearbeiter wollen sind oder Industrielle wollen sind. Und die einen müssen industriell, dann müssen die anderen die Industriearbeiter kontrollieren, weil in der Effizienz der Produktion ist ja die, die, das hat ja keine Toleranz erlaubt. Nicht? Wenn einer vom Fließband weggegangen ist, wir haben dann auf Ohr, ist der ganze Laden gesandt, das hat alles nicht mehr funktioniert. Jetzt haben die Stichwürden eingeführt und extreme Kontrollen und Video und alles eingeführt und dadurch ist die Kontrollgesellschaft entstanden, vor 100, 150 Jahren. Ne? Also Ende des 19. Jahrhunderts bis, bis in die 70er, 80er Jahre rein. Also eigentlich wird es noch immer so vollzogen. Wir haben immer noch Kontrollmechanismen, man braucht sich nur damals den Lidl-Skandal anschauen, wo sie alle die Kassen gefilmt haben und die Kassen Kräfte gefilmt haben und äh, beim, äh, wo meine Tochter hat in der Studienzeit gearbeitet beim Starbucks, da aus dem Platz hast beobachtet gehabt. Ne? Und sie hat gesagt, hier und da hat sie einen den Finger aufgezeigt. Ne? Und äh, dann sind wir jetzt aber in einer Informationsgesellschaft gelandet, die so in die 80er, 90er Jahre begonnen hat, mit der Computerindustrie, wo wir ganz einfach eine Fülle von Informationen haben und jetzt entsprechende Geist und Kreativität haben, das zu verarbeiten. Und das braucht einen ganz anderen Geist, da braucht es mehr Kreativität. Und sind aber noch immer von der Schule her, von Kontrollmechanismen her, voll im Kontrollzeitalter der Industriegesellschaft. Das passt überhaupt nicht mehr zusammen in unserer Gesellschaft. Und das sind auch die Konflikte, die da hoch. Und dann sind wir in das Wissenszeitalter gegangen und jetzt kommen wir ins Weisheitszeitalter, wo diese Verbindung des Intuitiven, des Wahrnehmens, des, des Herzens und all das zusammenfließt. Und die wollen noch immer mit Kontrollmechanismen kommen. Und da geht es wirklich nicht mehr, weil einerseits, also es spaltet sich im Moment ein bisschen, die, die was mehr Angst haben und das bekämpfen, und die anderen, die sagen, mir ist eben wurscht, ich bin schon auf einer ganz anderen Ebene. Ja? Weil wenn die kommen mit ihrer RF.